ஹாய் ஹலோ வணக்கம் என் பேர் முகுந்தன் நான் எஃப்எஸ்எஃப் டீனோட ஒரு வாலண்டியர் எஃப்எஸ்எஃப் டீன் வந்து இந்த கொரண்டைன் டைமில் டெக் சீரீஸ் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட்டில் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ என்னென்னா எவ்ரி வீக் வந்து ஒரு டெக்னாலஜி பற்றி பேசுகிற ஒரு செஷன் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ அந்த வரிசையில் இன்றைக்கி நம்ம நோட் ஜேஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் நோட் ஜேஸ் பற்றி நம்ம ரொம்ப டீட்டெயிலாக போகல ரொம்ப பேசிக்கான வருஷன் ஒரு பிகினருக்கு என்ன மாதிரி ஒரு டுட்டோரியல் தேவைப்படுமோ ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டுட்டோரியல் பண்ணலான் தான் அந்த ஐடியா ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் நோட் ஜேஸ் ஸோ நோட் ஜேஸ்னால் என்னென்னா நோட் ஜேஸ் ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் மேலே எழுதப்பட்ட ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் தான் அது ஸோ ஜா நோட் ஜேஸை வந்து ஒரு பேக் அண்ட் வெப்சைட்ஸ் சர்வீஸ் பண்ணுறாங்க நோட் ஜேஸை வேறு ஸ்கிரிப்டிங் கார்டு யூஸ் பண்ணுறாங்க ஏடபிள்யூஎஸ் மாதிரி சர்வீஸில் லேண்ட் ஆஃப் மிஷன் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே கூட ஏடபிள்யூஎஸில் கூட நம்ம நோட் ஜேஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ நோட் ஜேஸ்ன்றதை வந்து ஒரு ஸ்கிரிப்டிங்காக யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு பேக் அண்ட் சர்வீஸ் சர்வீஸ் யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு ஏபிஎஸ் சர்வீஸ் யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு கம்ப்ளீட் அப்ளிகேஷனாக ஒரு வெப்சைட் ஹோஸ்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு அப்ளிகேஷனாக கூட யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ நோட் ஜேஸில் வந்து யார் கிரியேட் பண்ணாங்கன்னா குரோமியம் தெரியும் குரோம் ப்ரௌசரோட ஒரு பீட்டா வருஷன் தான் குரோமியம் ஸோ குரோமியம் வி எயிட் இன்ஜின் தான் வந்து அதை டெவலப் பண்ணாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் ஓப்பன் சோர்ஸ் அப்ளிகேஷன் தான் ஸோ இந்த ஓப்பன் சோர்ஸ் அப்ளிகேஷனில் நிறைய கான்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் இருக்காங்க நிறைய பேக்கேஜஸ்லாம் எழுதுகிறாங்க ஸோ ரொம்ப பவர்ஃபுல் அண்ட் கம்யூனிட்டி சப்போர்ட் உள்ள கூட ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் தான் அந்த நோட் ஜேஸ் ஸோ நோட் ஜேஸ் எதுவும் யூஸ் பண்ண முடியாது சர்வர் சைட் அப்ளிகேஷன்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறது தான் மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுறாங்க ரொம்ப ஸ்கேலபிள் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான ஒரு அப்ளிகேஷன் கம்பேரிட்டிவ்லி டு இப்போ ஒரு நிறையா ரயில்ஸ் இருக்குது ரயில்ஸ் இருக்குது ஜாங்கோ இருக்குது இந்த மாதிரி நிறையா அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது கம்பேரிட்டிவ்லி இதோட பெனிஃபிட் என்னென்னு வச்சிங்கன்னா இது கொஞ்சம் ஸ்கேலபிள் இந்த அப்ளிகேஷன் நீங்கள் ஜீரோத் லெவலில் ஸ்டார்ட் பண்ணி இந்த அப்ளிகேஷன் எவ்வளோ பெருசாக வேணால் நீங்கள் ஸ்கேல் பண்ணி கொண்டு போய்ட்டே இருக்கலாம் அந்த அப்ளிகேஷன் எவ்வளோ பெருசாக கூட நீங்கள் பில்ட் பண்ணலாம் ஸோ ஹைலி ஸ்கேலபிள் அது இதோட பெரிய பெனிஃபிட் அண்டு நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்கலாம் ஃபியூச்சர்ஸ் இன் நோட் ஜேஎஸ் ஃபியூச்சர் அதான் நோட் ஜேஎஸோட முக்கியமான ஒரு ஃபீச்சர் என்னென்னா அது அதோடய ரெக்வஸ்ட் அண்ட் ரெஸ்பான்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அது ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாகவே இருக்கும் மச் பெட்டர் தென் அதர் ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் வி ஹேவ் ஸோ டூ டைம்ஸ் ஃபாஸ்ட்டாக தான் அந்த ரெக்வஸ்ட் பர் செகண்ட் மற்ற ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் கம்பேர் பண்ணும்போது ஓப்பன் சோர்ஸ் அது ரொம்ப பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னென்னா ஓப்பன் சோர்ஸில் எப்பயுமே வந்து நல்ல கம்யூனிட்டி சப்போர்ட் இருக்கும் கோட் பேஸில் நமக்கு என்ன இருக்குன்னு ஒரு கிளாரிட்டி இருக்கும் ஸோ வீ கேன் ஆல்சோ கான்ட்ரிபியூட் இன் தட் ரெகுலர் அப்டேட்ஸ் இருக்கும் தென் ரெஸ்பான்ஸ் டைம் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் நம்ம ரெக்வஸ்ட் பண்ணும்போது அந்த ரெஸ்பான்ஸ் டைம் நமக்கு திரும்ப வரும் ஸோ அந்த ரெஸ்பான்ஸ் டைமும் பார்த்திங்கன்னா மச் எஃபிஷியன்ட் இன் நோட் ஜேஸ் அப்ளிகேஷன் ஸ்கேல் பண்ணுறது ஆல்ரெடி சொன்னேன் ஸோ அப்ளிகேஷன் நீங்கள் ஃப்யூச்சரில் ஒரு அப்ளிகேஷன் கிரியேட் ஒரு அப்ளிகேஷன் கிரியேட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணி ஸோ அந்த அப்ளிகேஷனோட யூசர்ஸ் அதிகமாக இருக்க நீங்கள் அப்ளிகேஷனை நீங்கள் வந்து ஸ்கேல் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஸோ அதோட அப்ளிகேஷனை பேண்ட் வித்தை வந்து நீங்கள் வந்து பெரியசாக ஆக்க ட்ரை பண்ணணும் ஸோ சில அப் சில ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் அதை வந்து சப்போர்ட் பண்ணது எதுவும் சொல்லணும்னா ஃப்ளாஸ்க் பைத்தனோட ஃப்ளாஸ்க் ஃப்ரேம் ஒர்க் வந்து ரொம்ப மைக்ரோ சர்வீசஸ் தான் பண்ண முடியும் ஸோ அதை வந்து நீங்கள் ஹை லெவல் அப்ளிகேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ண முடியாது ஆனால் நோட் ஜேஸில் எக்ஸ்பிரஸ் ஃப்ரேம் ஒர்க் எல்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இட் இஸ் ஹைலி ஸ்கேலபிள் நீங்கள் அப்ளிகேஷனை எந்த அளவுக்கு வேணாலும் ஸ்ட்ரெச் பண்ணி அடுத்த லெவலுக்கு பில்ட் பண்ணிவிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஸோ அதுக்கு இதுக்கு நோட் ஜேஸ் சப்போர்ட் பண்ணும் அண்ட் கம்யூனிட்டி சப்போர்ட்ஸ் கம்யூனிட்டி சப்போர்ட்ஸ் ஆல்ரெடி சொன்னேன் அந்த கம்யூனிட்டி சப்போர்ட்டில் வந்து அதிகமான பேக்கேஜஸ் இருக்குது அதிகமான யூசர் யூசர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ நிறையா அப்டேட்ஸ் ரெகுலராக வந்துட்டு இருக்கும் நிறையா இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ அதுவே பெரிய அட்வான்டேஜ் தான் அப்புறம் பேக்கேஜஸ் பற்றி சொல்லணும்னா என்பிஎம் பேக்கேஜஸ் ஸோ நோட் பேக்கேஜஸ் பற்றி நீங்கள் கேள்விப்பட்டீங்க நினைக்கிறேன் என்பிஎம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த நோட் பேக்கேஜஸ் தான் இதோடைய என்ன சொல்கிறது மாடியூல்ஸ்லாம் க்ரியேட் பண்ணுறது மாடியூல்ஸ் நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொன்னால் பைத்தானில் யூஸ் பண்ணுவோம்ல இம்போர்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுவோம்ல ஸோ எக்ஸ்டர்னல் அப்ல எக்ஸ்டர்னல் எக்ஸ்டர்னல் மாடியல்ஸ் இன்டர்னல் மாடியல்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம்ல ஸோ அந்த மாதிரி எக்ஸ்டர்னல்
ஸோ அந்த சிங்கிள் த்ரெட் என்ன பண்ணணும்னா அந்த ரெக்வஸ்ட் ரெஸ்பான்ஸை ஹேண்டில் பண்ணணும் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் எத்தனை ரெக்வஸ்ட் பண்ணாலும் அந்த ரெக்வஸ்ட்டை புதுசாக ஒரு ரெக்வஸ்ட் பண்ணாலும் அது புது த்ரெட்டாக க்ரியேட் பண்ணி அந்த த்ரெட்டை வந்து என்ன பண்ணணும்னா அதோடய கம்யூனிகேஷனை மெயின்டைன் பண்ணணும் ஸோ இதனால் வந்து எந்த ஒரு டிலேவும் இருக்காது ஸோ அசிங்கிரனஸாக அது வந்து எல்லாத்தையுமே எல்லா அப்ளிகேஷனுமே வந்து ரன் பண்ண ஆரம்பிக்கும் எல்லா எல்லா ரெக்வஸ்ட்டுக்குமே வந்து ரிப்ளை பண்ண ரெக்வஸ்ட் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதோட ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஹோட்டல் போகிறோம் ஹோட்டல் போயிட்டு ஒரு டிஷ் ஆர்டர் பண்ணுறோம் வச்சுக்கோ ஸோ ஒரு டிஷ் ஆர்டர் பண்ணுறோன்னா நம்ம வெயிட்டர் சொன்னால் அந்த வெயிட்டர் வந்து அவ்வளோ இருக்க செஃப்ட்டை சொல்லி அந்த டிஷ்ஷை நம்ம கேட்டு வந்து கொடுப்பார் ஸோ பேலலி நம்ம இன்னொருத்தர்கிட்ட இன்னொருத்தரும் வராது இன்னொருத்தர் வந்து சொல்கிற ரெக்வஸ்ட்டையும் அந்த வெயிட்டர் எடுத்துகிட்டு போய் செஃப்ட்டை சொல்லி அடுத்த டிஷ்ஷையும் பண்ண சொல்லுவார் ஸோ பேலெல்லாம் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ரெக்வஸ்ட்டாக இருந்தாலும் அந்த வெயிட்டர் சர்வ் பண்ண முடியும் ஸோ இதுதான் அதோடைய முக்கியமான ஃபங்க்ஷனாலிட்டியாக இருக்குது ஸோ இதாக பேக் அண்ட் பேக் அண்ட் ஆர்கிடெக்சர் இது எப்படி தான் இருக்குது ஸோ நோட் பேக்கேஜ் மேனேஜர் பற்றி முன்னாடி சொன்னேன் ஸோ நோட் பேக்கேஜ் மேனேஜர் தான் இதோட தேர்ட் பார்ட்டி மாடியூல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுலாம் சொல்லலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஃபைல் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணுவோம் எஃப்எஸ்னு ஒன்று யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அதெல்லாம் பில்டிங் மாடியூல் ஸோ அந்த மாதிரி எக்ஸ்ப்ரெஸ்ன்றது தேர்ட் பார்ட்டி மாடியூல் ஸோ அந்த மாதிரி தேர்ட் பார்ட்டி மாடியூல் தான் வந்து இதோட அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கான தேவையான பேக்கேஜஸாக கொடுக்குது மேபி இதில் இன்டர்னல் மாடியூல்ஸும் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எஃப்எஸ் இருக்கும் ஹெச்டிடிபி இருக்கும் ஸோ இதெல்லாமே இன்டர்னல் மாடியூல்ஸ் ஸோ அந்த மாடியூல்ஸ்லேயும் வந்து இது ஒர்க் ஆகுது நெக்ஸ்ட் அதை எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ டிஃபால்ட்டாகவே இதுக்கு இருக்கிற ஒரு ஈஸியஸ்ட் மெத்தட்னா நோட் ஜேஸ் டாட் காம் அந்த வெப்சைட் போனீங்கன்னா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்க்ரீன் உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இந்த ஸ்க்ரீனில் உங்களுக்கு ரெக்கமெண்டட் ஃபார் மோஸ்ட் ஆஃப் யூசர்ஸ் சொல்லி ஒன்று இருக்குது பாருங்கள் அதை யூஸ் பண்ணுறது பெட்டர் ஸோ லேட்டஸ்ட் ஃபீச்சர் பார்த்தீங்கன்னா சில இதில் பக் இருக்கலாம் சில இதில் சப்போர்ட் இருக்கலாம் இருக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரியான அந்த அந்த மாதிரியான ஒரு லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன் யூஸ் பண்ணுறதில் பெட்டர் நீங்கள் அந்த எல்டிஎஸ் எல்டிஎஸ்னால் லாங் டைம் சப்போர்ட் சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த லாங் டைம் சப்போர்ட்டில் உள்ளதை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறது யூஸ் பண்ணுறது மச் பெட்டர் ஆப்ஷன் ஸோ ஃபோர்டீன் வெர்ஷன் மேபி லாங் டம் லாங் டம் சப்போர்ட் கொடுக்காம இருக்கலாம் மேபி சம் பக் வந்தாலும் வரலாம் ஸோ அதை ட்ராப் பண்ணுறது கூட பாசிபிள் இருக்குது ஸோ அதனால் எல்டிஎஸ் மட்டுமே எப்பவுமே வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ இது வந்து எல்லாத்துக்குமே காமன் லினக்ஸ் மேக் விண்டோஸ் நீங்கள் எது வச்சுருந்தாலுமே சரி ஸோ அந்த மாதிரி லேட்டஸ்ட் வெர்ஷனில் இருக்கக்கூடிய நோட் ஜெய்ஸ் மட்டும் டவுன்லோட் பண்ணுங்கள் டேரெக்டாகவே யூஐ மூலிமா இதில் இன்ஸ்டால் பண்ணுறது நம்ம சே ஒரு ஃபைல் டவுன்லோட் ஆகும் இஎஃப்சி ஃபைலோ டவுன்லோட் ஆகும் இல்லைனா வந்து டிஎம்ஜி ஃபைல் இந்த மாதிரி டவுன்லோட் ஆகலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபைல்ஸ் டவுன்லோட் ஆனோடி நீங்கள் நார்மலாக ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுவீங்களோ நெக்ஸ்ட் 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 டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா அது இன்ஸ்டால் ஆகிடும் இது வந்து ஒன் ஆஃப் த வே தான் ஸோ இதுக்கு இதை விட இன்னொரு வழி இருக்குன்னா கமெண்ட் லைனில் செக் பண்ணுற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ அதுக்கு முன்னாடி என்னென்னா நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்கு வந்து நோட் ஹைஃபன் வி அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா அந்த நோடோட வெர்ஷன் இருக்கான்னு போகும் அப்போ என்பிஎம் பேக்கேஜ் வெர்ஷன் இருக்குன்னா அதோடய என்பிஎம் ஹைஃபன் வி அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா உங்கள் டெர்மினலில் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இது ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டடாக இல்லையா அப்படின்னு ஸோ இது ஒன் ஆஃப் த க்ராஸ் வெரிஃபிகேஷனாக இன்ஸ்டால் ஆகிடுச்சா ஆகலையான்னு பார்க்குறது ஓகே ஸோ லோக்கல் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு வழினா இது ப்ரீவ் இன்ஸ்டால் மெத்தட் வந்து மேக்கில் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஹோம் ப்ரீவ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ப்ரீவில் வந்து எல்லா பேக்கேஜஸ்க்கும் அதாவது வந்து மேக்குக்கு சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய பேக்கேஜ் எல்லாமே அந்த ப்ரீவில் இருக்கும் ஸோ அந்த ப்ரீவ் மெத்தட் ப்ரீவ் இன்ஸ்டால் நோட் கொடுத்தீங்கன்னா நோட் ஜஸ்ட் இன்ஸ்டால் ஆகும் ஒபன் டூ லினக்ஸ் இந்த மாதிரியான டெபியன் பேஸ்ட் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சூட ஆப்ட் இன்ஸ்டால் நோட் ஜெய்ஸ் போட்டிங்கன்னா நோட் ஜெய்ஸ் அந்த மாதிரி கமெண்ட் லைனில் லினக்ஸில் இன்ஸ்டால் பண்ண முடியும் ஸோ அகைன் இந்த மாதிரி இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டால் நீங்கள் நோடு ஹைஃபன் வி என்பிஎம் ஹைஃபன் வி போட்டிங்கன்னா ஸ்பேஸ் ஹைஃபன் வி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன் இன்ஸ்டால் ஆகியிருக்கா இல்லையா அப்படின்றது அதில் தெரியும் ரைட் ஓகே இன்ஸ்டாலேஷன் வந்து இட் வில்
and uh, node package manager la pathina install pandrathukku idha or vali npm install fs epdi potingana adukku nariya arguments kuda varum pakkathla install uh, install fs space hyphen save and mari varum npm install hyphen g epdi kudupanga global install pandrathu local install pandrathu so indha mari nariya commands uh, arguments varum so adu neenga once adu use panni paakumbodhu ungalku adu theriyum okay so next ஸோ இதில் வந்து மாடியூல் டைப்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ மாடியூல் டைப்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் மாடியூல்ஸ்ன்னு சொல்கிறது என்னென்னா த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் மாடியூல்ஸ் இருக்கிறது ஃபஸ்ட் சொல்லிடுறேன் கோர் மாடியூல்ஸ் லோக்கல் மாடியூல்ஸ் தேர்ட் பார்ட்டி மாடியூல்ஸ் கோர் மாடியூல்ஸ் அப்படின்னா நோட்லேயே டிஃபால்ட்டாகவே இருக்கக்கூடிய பேக்கேஜஸ் தான் வந்து நோட் மா கோர் மாடியூல்ஸ் சொல்லுவாங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு ஆல்ரெடி சொன்னது வந்து அந்த எஃப்எஸ் பற்றி சொல்லியிருந்தேன் எஃப்எஸ் ஹெச்டிடிபி இது ரெண்டுத்தை பற்றி சொல்லியிருந்தேன் ஸோ இது ரெண்டுமே டிஃபால்ட்டாகவே நோட் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிங்கன்னா டிஃபால்ட்டாகவே உங்களுக்கு இந்த ரெண்டு பேக்கேஜுமே வந்து உங்களுடைய அவங்களுடைய கம்ப்யூட்டரில் அது டிஃபால்ட்டாகவே லேப்டாப்பில் டிஃபால்ட்டாகவே இருக்கும் அது ஸோ அது ரெண்டாக யூஸ் பண்ணி நீங்கள் நீங்கள் அதை வந்து ரெக்வயர் கொடுத்தீங்கன்னா டிஃபால்ட்டாகவே அது வந்துடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வேர் சம் நேம் எஃப்எஸ் ஈக்குவல் டு ரெக்வயர் வேக் எஃப்எஸ் டபுள் கொடுத்து எஃப்எஸ் கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க அந்த பேக்கேஜ் லோக்கலில் இருந்து டிஃபால்ட் இன்ஸ்டால் ஆகிடும் ஸோ யூஸ் ஆகலாம் யூஸ் பண்ணலாம் அதுக்கு நீங்கள் வந்து என்ன சொல்கிறது இன்ஸ்டால் பண்ணுற அவசியம் கிடையாது ஸோ அதெல்லாம் கோர் மாடியூல்ஸ் டிஃபால்ட்டாகவே இருக்குது லோக்கல் மாடியூல்ஸ் அப்படின்னா வந்து நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஃபைல் எழுதுறீங்க அந்த ஜாப் ஸ்கிரிப்ட் ஃபைலில் வந்து சில ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர் சம்திங் சம் ப்ராசஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ அந்த ஃபைலை நீங்கள் இன்னொரு இன்னொரு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஃபைலில் கால் பண்ணால் ஸோ அந்த ஃபைல் வந்து என்னென்னா ஒரு மாடியூலாக வந்து ஆக்ட் ஆகும் ஸோ அந்த மாடியூல் நேமை நீங்கள் எங்கள் மேலே மென்ஷன் பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வேர் ஈக்குவல் டு சம் ஃபைல் நேம் சம் நேம் ஈக்குவல் டு ரெக்வயர் போட்டு பிராக்கெட் பண்ணி அந்த ஃபைலோட பாத் மென்ஷன் பண்ணி அந்த ஃபைல் நேம் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஃபைலே வந்து என்ன ஆகணும்னா இது வந்து ஒரு நோட் மாடியூலாக வந்து ரன் ஆக ஆரம்பிக்கும் அதுதான் வந்து லோக்கல் மாடியூல்ஸ் ஸோ லோக்கலாக நம்ம க்ரியேட் பண்ணுற ஃபைல்ன்றதுனால அது லோக்கல் மாடியூல்ஸ் சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து தேர்ட் பார்ட்டி மாடியூல்ஸ் ஸோ அந்த தேர்ட் பார்ட்டி மாடியூல்ஸ்ன்றது என்னென்னா நம்ம எக்ஸ்டர்னல்லேருந்து டவுன்லோட் பண்ணுறது தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ்ப்ரெஸ்ன்றது ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி மாடியூல் தான் எக்ஸ்ப்ரெஸ்ன்ற ஒரு தனி கம்யூனிட்டி ரெடி பண்ணுறாங்க ஸோ அவங்களுடைய ஒரு மாடியூல் தான் அந்த இது ஸோ அதை வந்து நம்ம என்பிஎம்ஜேஎஸ் டாட் காம் அப்படின்ற சைட்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதுக்கு அவங்களுடைய மாடியூல்ஸ் எல்லாமே அங்கே லிஸ்ட் அவுட் ஆகிருக்கும் ஸோ அந்த மாடியூல்ஸை நம்ம வந்து டேரெக்டாக என்பிஎம் இன்ஸ்டால் அப்படின்னு போட்டு அந்த மா மாடியூல் நேம் கொடுத்தோம்னா அது நமக்கு லோக்கல் இன்ஸ்டால் ஆகிடும் நம்ம லோக்கல் நோட் மாடியூல்ஸ்குள்ளே அது வந்து இருக்கும் ஸோ அந்த நோட் மாடியூல்ஸ் அவங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் ஒரு காட்டினோம்னா ஸோ இது என்னோட சும்மா ப்ராக்டிக்கல் ஃபைல் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுற ஃபைல் காச்சிருக்கேன் ஸோ இந்த நோட் மாடியூல்ஸ்னால் இதாக இருக்கும் டிஃபால்ட்டாகவே இது எல்லாமே இருக்கும் ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் என்பிஎம் ப்ராஜெக்டை இனிஷியேட் பண்ணிங்கன்னா ஸோ அது இங்கே நடக்கும் இப்படி தான் நடக்கும் ஸோ இது எல்லாமே டிஃபால்ட்டாக வரக்கூடியது நான் சொன்னது வந்து அந்த ஹெச்டிபி பற்றி சொன்னேன் ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாமே இருக்கும் ஸோ இந்த எக்ஸ்ப்ரெஸ் வந்து நான் இங்கே லோக்கல் நம்மளே இன்ஸ்டால் பண்ணேன் ஸோ அதனால் இங்கே எக்ஸ்ப்ரெஸ் காட்டுது இல்லைனா இந்த எக்ஸ்ப்ரெஸ் இங்கே காட்டாது ஸோ அந்த இதுதானே உங்கள் லோக்கலில் இருக்கக்கூடிய டிஃபால்ட்டாக வரக்கூடிய கோர் மாடியூல்ஸ் ஸோ அதுதான் அது ஸோ நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து டேட்டா டைப்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் இருக்கக்கூடிய அதே டேட்டா டைப்ஸ் இதுலேயும் வந்து அப்ளிகபிளாக இருக்கும் ஸோ சேம் ஸ்ட்ரிங் நம்பர் பூலியன் நல் அன்டிஃபைண்டு இது எல்லாமே வந்து டிஃபால்ட்டாகவே இருக்கும் ஸோ பிக் இன்ட்டு அது மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா டேட்டா டைப்ஸும் இருக்குது நிறைய டேட்டா டைப்ஸ் இருக்குது நம்ம டிஃபால்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறதுலாம் இதை தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ சம் டிபெண்டன்சி தேவைப்படும் போது நம்ம அந்த மாதிரி பிக் இன்ட்டு மாதிரி யூஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம் ஸோ ஸ்ட்ரிங் ஸ்ட்ரிங்னா தெரியும் உங்களுக்கு ஸ்ட்ரிங் டெக்ஸ்ட் எனி திங் லைக் டபுள் கோர்ஸ்க்குள்ளே வர்றது நம்பர்னா வித் அவுட் டபுள் கோர்ஸில் கொடுக்கக்கூடிய நியூமரிக் வேல்யூஸ் பூலி என்ன தெரியும் ட்ரூ ஆஃப் ஆல்ஸ் நல்லுன்றது நத்திங் வேல்யூஸ் நல்ல நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணலாம் பட் அன்டிஃபைன்றது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அந்த வேல்யூ ஒரு வேரியபிள் கொடுத்துருப்பீங்க ஆனால் அந்த வேல்யூ வேரியபிளுக்கு வேல்யூ டிஃபைன் பண்ணாமல் இருப்பீங்க ஆர் அந்த டேட்டா டைப்பே வந்து அன்டிஃபைண்டாக இருக்கலாம் ஸோ அதுக்கு பேர் தான் அன்டிஃபைண்ட்னு சொல்லுவாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் ஸோ இப்போதைக்கு பேசிக்காக என்னென்னலாம் என்ன இருக்குது நோட் ஜெயஸில் என்ன இருக்குது இப்படி இருக்குன்றதை பற
நான் சும்மா கமெண்ட் பண்ணிடுறேன் எல்லாமே ஸோ ஒரு ஃபைல் எப்படி இருக்குன்னா சேம் கன்சோல் டாட் லாக் அப்படின்னு போட்டு சேம் அங்கே கொடுத்து அப்படி இங்கே கொடுத்தோம்னா கொடுத்து சேவ் பண்ணிடணும் சேவ் பண்ணிவிட்டு இது வந்து ஆக்சுவலாக அந்த நோடு உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த லைன் பை லைன் எக்ஸிக்யூட்டர்லேருந்து நம்ம வெளியே வரலாம் டாட் எக்ஸிக்யூட் தான் வெளியே வந்துடும் வெளியே வந்துட்டு நம்ம அந்த ப்ராஜெக்ட் ஃபோல்டரில் போகிறோம் ஸோ இதில் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணது இண்டெக்ஸ் டேஸில் ஸோ நோட் இண்டெக்ஸ் டேஸ் ஸோ ஹலோ வேர்ல்டு அங்கே கொடுத்து இங்கே வந்துடுச்சு ரைட் ஸோ இப்படி தான் ஃபுல் ஃபைல்லேருந்து கால் பண்ணுறது நார்மலாக நோட் ஸ்பேஸ் ஃபைல் நேம் கொடுத்தோம்னா அந்த ஃபைல் கால் ஆகும் அந்த ஃபைலில் இருக்கக்கூடிய நம்ம கன்சோல் போட்டிருந்தோம்னா கன்சோலோட டேட்டா வந்து ப்ரிண்ட் ஆகும் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸோ அடுத்து இதில் என்னென்ன ஆப்ரேட்டர்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ பேசிக்காகவே வந்து மற்ற ப்ரோக்ராமில் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி அரித்மெட்டிக் அசைன்மெண்ட் கண்டிஷ்னல் கம்பேரிசன் இந்த மாதிரி ஆப்ரேட்டர்ஸ்லாம் அவங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேட்டர்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் ப்ளஸ் மைனஸ் டிவிஷன் மல்டிப்ளிகேஷன் ஸோ அந்த ஆப்ரேட்டர்ஸ் தான் சேம் அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர்ஸ் தெரியும் உங்களுக்கு ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு அந்த மைனஸ் டிக்ரிமெண்ட் ஈக்குவல் டு ஸோ இந்த மாதிரி அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க கண்டிஷ்னல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க கண்டிஷ்னல் கொஷின் மார்க் ஈக்குவல் டு போடுவாங்க ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ட்ரூ ஆஃப் ஆல்ஸ் அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் செக் பண்ணுறது அந்த மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க கண்டிஷன் ஆப்ரேட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க கம்பாரிசனில் வந்து டபுள் ஈக்குவல் டு ட்ரிபிள் ஈக்குவல் டு அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்தாமல் நம்ம கம்பாரிசன் ஆப்ரேட்டர் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம சும்மா நோட் ட்ரை பண்ணுறேன் நோட்டில் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ ஈக்குவல் டு டென் கொடுக்குறேன் பி ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி கொடுக்குறேன் ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சி ஈக்குவல் டு ஏ ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு பி அப்படி கொடுத்தா ஃபால்ஸ் சொல்லுது ஏன்னா வந்து ஓகே ஸோ அந்த வேல்யூஸை கரெக்டாக செக் பண்ணது ஸோ ஏ சி ஈக்குவல் டு ஏ ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு பி சொல்லும் போது ட்ரூ சொல்லுது ஸோ சேம் அது வேறு வேல்யூ இருக்கும்போது ஃபால்ஸ் கரெக்டாக சொல்லுது ஸோ ஸோ அதான் இந்த அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேஷன் என்ன பண்ணுது சாரி இந்த கம்பேரிசன் ஆப்ரேட் என்ன பண்ணுதுன்னா ஏ ஈக்குவல் டு பி அந்த வேல்யூ கம்பேர் பண்ணி சொல்லுது ஸோ ட்ரூ ஆஃப் ஃபால்ஸ் நம்ம இந்த மாதிரி கொடுத்தோம்னா அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கு ரைட் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்னென்னா அது டேட்டா டைப்பும் சரி செக் பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்போ வந்து ஒரு பியோட வேல்யூ ஈக்குவல் டு டென் கொடுக்குறேன் வச்சுங்க ஸோ இப்போ அது என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு ஸ்ட்ரிங் பி பட் இப்போ நான் வந்து அதே சி ஏக்குவல் டு ஈக்குவல் டு பி சொன்னால் ட்ரூன்னு சொல்லுது ஸோ ஸ்ட்ரிங் என்ன பண்ணுதுன்னா நோட் ஜெய்ஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா ஸ்ட்ரிங்கையும் அரி என்னது டேட்டா டைப் இதில் டேட்டா டைப்ஸ் எதுவுமே செக் பண்ணாமல் கம்பேர் பண்ணுது ஸோ இந்த மாதிரி டபுள் ஈக்குவல் டு பண்ணும்போது என்ன நடக்குதுன்னா டேட்டா டைப் செக் பண்ணாமல் டேரெக்டாகவே அந்த வேல்யூஸ் மட்டும் செக் பண்ணுது ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் டேட்டா டைப்ஸ் பட் இப்போ நம்ம சி ட்ரிபிள் ஈக்குவல் டு போட்டோம்னா ஃபால்ஸ்ன்னு சொல்லும் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவோம்னா டேட்டா டைப்பும் சேர்த்து செக் பண்ணுது ஸோ டேட்டா டைப் அண்ட் த வேல்யூஸ் ப்ரெசென்ட் இன் தட் வேரியபிள் ஸோ அதுதான் இங்கே நடக்குது நான் ஃபஸ்ட்டு இங்கே தான் கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டேன் ஸோ அதான் அந்த வேல்யூ போட்டோமான்னு ஸோ அதனால தான் நான் ஸ்டக் ஆகிடும் ஸோ அதான் இந்த வேரியபிள்ஸை வந்து நம்ம அசைன் பண்ணும்போது வித் டேட்டா டைப்போடு செக் பண்ணோம்னா ட்ரிபிள் ஈக்குவல் டைப் போகும் ஸோ இதுதான் அந்த கம்பேரிசன் டேட்டா டைப் பண்ணுற வேலை ரைட் ஓகே ஓகே அடுத்து பேசிக்காக ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதுவோம் ஸோ சிம்பிளாக ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதி அது ப்ரிண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணும் ஸோ ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு டிஃபால்ட்டாக என்னென்ன ஃபங்க்ஷன் நேம் தேவைப்படும் பேரன்தசஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் நம்ம இரஸ் இதில் பைத்தான் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இன்டர்நேஷன் இருக்காது இதில் வந்து சும்மா அந்த மாதிரி ஒரு பிராக்கெட்டாக ஒரு பிராக்கெட்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணணும் ஃபங்க்ஷன் நேம் இருக்கணும் இதில் வேல்யூ பாஸ் பண்ணுறது இந்த பிராக்கெட்ஸ்க்குள்ளே வந்து வேல்யூ கூட பாஸ் பண்ணலாம் ஸோ இதை சும்மா நான் உங்களுக்கு டிஃபால்ட்டாக டைப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ டைப் பண்ண டைம் வேஸ்ட் ஆகும் அப்படின்னால நம்ம டேரெக்டாக அதை அப்படி எக்ஸ்யூட் பண்ணி பார்க்கலாம் டாட் எக்ஸ்யூட் 
ஃபங்க்ஷனோட இதை கால் பண்ண சேம் நோட் ஃபங்க்ஷன் டாட் ஜேஎஸ் அப்படின்னு போட்டோம்னா ஸோ அந்த ஹாய் உள்ள இருக்க ஃபங்க்ஷன் அதோடைய ப்ரிண்ட் ஆகும் ஸோ இதுதான் அதோடைய ஸ்ட்ரக்சர் எப்பயுமே அந்த கன்சோல் டாட் லாகில் போட்டு நம்ம அந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறோம் ஸோ அது அந்த ஆப்ஜெக்ட் கால் பண்ணுவோம் அந்த ஆப்ஜெக்ட் நமக்கு அந்த வேல்யூ ரிட்டர்ன் பண்ணுது ரைட் ஓகே ஸோ அடுத்து கொஞ்சம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஸோ க்ரியேட்டிங் எ ப்ராஜெக்ட் ஸோ என்பிஎம் யூனிட் அப்படின்றது முக்கியமான ஒரு ப்ராசஸ் நம்ம ஒரு நோட் ப்ராஜெக்டில் ஒர்க் பண்ணுறோம்னா ஸோ என்பிஎம் யூனிட் என்ன பண்ணோம்னா உங்களுடைய ப்ராஜெக்ட் ஃபோல்டரில் ஒரு புது ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இங்கே என்பிஎம் யூனிட் அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா இங்கே என்ன நடக்கின்றது நீங்கள் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு நம்ம பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதோடைய ஸ்கிரீன் ஷாட் வச்சுருக்கேன் ஸோ என்பிஎம் யூனிட் கொடுத்தோன்னே என்ன அப்படின்னா ஒரு கம்ப்ளீட்டாக ஒரு நோட் ப்ராஜெக்ட் வந்து இங்கே க்ரியேட் ஆகுது ஸோ அது க்ரியேட் ஆகும்போது என்ன கேட்கணும்னா அதோடய பேக்கேஜ் நேம் நீங்கள் என்ன வைக்க போகிறீங்கன்னு சொல்கிறோம் ஸோ அந்த பேக்கேஜ் நேம்ன்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் விஷயம் நான் அடுத்து சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஸோ அந்த பேக்கேஜ் நேம் கேட்கும் அடுத்து இது எல்லாமே டீட்டெயில்ஸ்லாம் கேட்டுகிட்டே வரும் எக்ஸாம்பிள் வேர்ஷன் நேம் வேர்ஷன் என்ன கொடுக்க போகிறீங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்க போகிறீங்க அதோட என்ட்ரி பாயிண்ட் என்ன என்ட்ரி பாயிண்ட்லேருந்து எந்த ஃபைல் வந்து உங்களோட சர்வ் ஃபைல் ஆக்ட் ஆக போகுது அப்படின்னு கேட்குது அண்ட் ஜிட்ரி பாஸ்ட் இதை ஜிட்ரி பாஸ்ட் ஏதாவது வச்சுருக்கீங்களா அது கேட்கும் டெஸ்ட் கேம் எதாவது வந்து கேட்கும் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா வேலையுமே கேட்கும் ஸோ இந்த வேல்யூஸ்லாம் நம்ம ஒன் பை ஒன் நம்ம என்ட்ரி பண்ணிவிட்டு வந்தோம்னா இது வந்து ஒரு பேக்கேஜ் டாட் ஜேசான் அப்படின்ற ஒரு ஃபைலே கிரியேட் பண்ணும் ஸோ அந்த பேக்கேஜ் டாட் ஜேசான் எப்படி இருக்குன்னா இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ இப்படி தான் இருக்கும் அந்த பேக்கேஜ் நம்ம ஒன்ஸ் அந்த மாதிரி நம்ம கொடுத்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் என்ட்ரு பண்ணோடனே அந்த பேக்கேஜ் டாட் ஜேசான் இருக்கும் எக்ஸப்ட் இந்த டிபெண்டன்சிஸ் இருக்காரு ஸோ இந்த டிபெண்டன்சிஸ் எப்போ வரும்னா நம்ம புதுசாக ஏதாவது ஒரு என்பிஎம் பேக்கேஜ் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணோம்னா அப்போ தான் அந்த டிபெண்டன்சி வந்து இதில் வந்து விழும் ஸோ அது வரைக்கும் அந்த இது இந்த பேராமீட்டர் இருக்கவே இந்த கம் இந்த கீ வேல்யூவே இருக்காது ஸோ இந்த ஐஎஸ்சி வரைக்கும் தான் இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த மெயின் ஸ்கிரிப்டில் வந்து இது என்ன பண்ணுதுன்னா நம்ம எந்த ஃபைல் வந்து சர்வர் ஃபைலாக கால் ஆக போகுது அப்படின்ற மாதிரி அந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் இது எடுத்துக்கும் ஸோ இது ஒரு கம்ப்ளீட் ஃப்ரேம் ஒர்க்கில் ஸோ அந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்குக்கு தேவையான பேராமீட்டர்ஸ்லாம் எடுத்துக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னென்ன பேக்கேஜில் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கீங்க எந்தெந்த பேக்கேஜெலாம் வந்து இதில் டிபெண்டன்சிஸ் இருக்குது என்னென்ன நேம்ஸ் என்னென்ன ஸ்கிரிப்ட்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்ற மாதிரி எல்லாமே இருக்கும் அதில் டெஸ்கிரிப்ட்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க இது எல்லாமே இதில் யூஸ் பண்ணுவாங்க ரைட் ஸோ என்பிஎம் யூனிட் அவ்வளோதான் ஸோ என்பிஎம் யூனிட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த நோட் ப்ராஜெக்ட் ஃபோல்டருக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு கம கமெண்ட் ப்ராப்ளம் பண்ணி அதில் வந்து நம்ம என்பிஎம் இன்ஸ்டால் எக்ஸ்ப்ரெஸ் அப்படின்ற ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி லை லைப்ரரி மாடியல் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ எக்ஸ்ப்ரெஸ்ன்றது ஒரு ஜா நோட் ஜஸ்ட் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஏபி பேக் அண்ட் சர்வீஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க்கு பேக் அண்ட் யூஸ் பண்ணலாம் ஃப்ரண்ட் அண்ட் யூஸ் பண்ணலாம் சாரி ஈவன் ஸ்டாண்டர்ட் லோன் அப்ளிகேஷனாக வித் வெப்சைட்டோட கூட யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அந்த எக்ஸ்ப்ரெஸ் தான் இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ஒன்ஸ் அந்த எக்ஸ்ப்ரெஸ் இன்ஸ்டால் ஆன உடனே தான் நமக்கு இங்கே வந்து இந்த நோட் பேக்கேஜில் இந்த இது என்ட்ரி விழும் ஸோ எக்ஸ்ப்ரெஸ் இன்ஸ்டால்னு வரும் அது ஒன்ஸ் இன்ஸ்டால் ஆகிட்டு நமக்கு நோட் மாடியல்ஸில் நமக்கு அது எஃபெக்ட் ஆகும் ஸோ எக்ஸ்ப்ரெஸ் இங்கே வந்துட்டு பாருங்கள் ஸோ அந்த எக்ஸ்ப்ரெஸோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இங்கே வந்துடும் ஸோ அந்த பேக் அது யூஸ் பண்ணுற பேக்கேஜ் அதோட இண்டெக்ஸ் ஃபைல் எல்லாமே இங்கே வந்துடும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சும்மா ஒரு ஃபைல் சிஸ்டம் ஆப்ரேஷன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ நோட் ஜிஸில் ஃபைல் சிஸ்டம் ஆப்ரேஷன் தெரியும் நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் பைத்தான் ஒரு ஓஎஸ் ஆப்ரேஷன் பண்ணுவோம்ல ஒரு ஃபைல் ரீட் பண்ணுறதோ ரைட் பண்ணுறதோ ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ நான் ஆல்ரெடி அதுக்கான ஒரு சின்ன மாடியூல் டெஸ்கிரிப்ட் எழுதி வச்சுருக்கேன் ஸோ அதே நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஒரு இன்புட் டாட் டிஎக்ஸ்டி அப்படின்ற ஒரு ஃபைலில் இருக்கு சும்மா ஒரு டெக்ஸ்ட் ரேண்டம் டெக்ஸ்ட் நான் வந்து ரீட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இதை ரீட் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு இந்த மாடியூல் தேவைப்படுது ஆல்ரெடி சொன்னால் எஃப்எஸ்ன்றது ஒரு இது பில்டின் மாடியில் தான் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணலை ஸோ அதனால் வந்து நம்ம என்பிஎம் இன்ஸ்டால் போட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணாமல
ஸோ ஒன்ஸ் இந்த இந்த இடத்துல வந்து இந்த எரரை பாஸ் பண்ணிடுச்சுன்னா நமக்கு அந்த டேட்டா வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஸோ இந்த ஃபைலை நம்ம ரன் பண்ணி பார்க்கும்போது நமக்கு தெரியும் ரன் பண்ணலாம் ஸோ நோட் ஃபைல் சிஸ்டம் டாட் ஜேஎஸ் அப்படி போட்டோம்னா ஹலோ வேர்ல்டு அது உள்ளே இருக்கக்கூடிய இந்த இன்புட் டெக்ஸ்ட் நான் அங்கே வச்சுருக்கேன் ஓகேவா சாரி இங்கே இன்புட் டாட் டெக்ஸ்ட் இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே நான் வச்சுருக்கேன் டெக்ஸ்ட் சும்மா ஹலோ வேர்ல்டு அதை ரைட் பண்ணி எனக்கு த்ரோ பண்ணிடுச்சு ஸோ இங்கே வந்துருச்சு ஓகேவா ஸோ இப்படி தான் ஒரு ஃபைல் ஆப்ரேஷன் ரீட் ரீட் பண்ணுறது ரைட் பண்ணுறதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு அதில் ஆக்சுவலாக வந்து நீங்கள் நோட் மாடல்ஸ் வெப்சைட்டில் போனீங்களா உங்களை எல்லாத்துக்கும் போட்டிருப்பாங்க டெலிட் பண்ணுறதுக்கு எப்படி அப் அண்ட் பண்ணுறதுக்கு எப்படி ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஃபைல் ஆப்ரேஷன்ஸில் என்னென்னலாம் பண்ண முடியுமோ அது அத்தனைக்குமான பில்ட்இன் மெத்தட்ஸ் வந்து அவங்க எழுதியிருப்பாங்க ஸோ நான் இப்போ சும்மா உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் காட்டுறதுனால ரீட் அண்ட் ரைட் பற்றி காட்டினேன் ஸோ ரைட்டுக்கான மெத்தட்ஸ் இதாக என்னென்ன ஆர்குமெண்ட்லாம் பாஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதெல்லாம் இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எஃப்எஸ் ரைட் ஃபைலில் ஃபைல் நேமு என்ன ஃபைல் ரைட் பண்ண போகிற டேட்டா அது கூட ஆப்ஷன்ஸ் என்ன அந்த ரீட் ரைட்டு ரீ ஆர் டப் ஆர் ப்ளஸ் டபிள்யூ ப்ளஸ் அப்படின்னு சொல்லி நிறையா சொல்லுவாங்க ரீட் அண்ட் ரைட் அந்த மாதிரி எல்லாமே மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இங்கே மென்ஷன் பண்ணுவாங்க ஐ மீன் கால் பேக் ஃபங்க்ஷன் நம்ம எழுதணும்ல அதே சேம் கால் பேக் ஃபங்க்ஷன் இங்கேயும் வரும் ஸோ இதுலேயும் வந்து அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு ஹெச்டிபி மாடியூல் ஹெச்டிபி மாடியூல் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படி இப்போ ஹெச்டிபி மாடியூல் என்ன பண்ணணும்னா இங்கே வந்து சும்மா ஒரு ரெக்வஸ்ட் ரெஸ்பான்ஸ் ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கான ஒரு மாடியூல் தான் ஹெச்டிபி மாடியூல் நம்ம ஒரு சர்வர் கூட இல்லை ஒரு எனி ஹெச்டிபி லிங்க் கூட கம் கம்யூனிகேட் பண்ணணும்னா நமக்கு இந்த ஹெச்டிபி மாடியூல் தேவைப்படும் ஸோ அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் எழுதி வச்சுருக்கேன் ஸோ அதை பார்க்கலாம் ஸோ இதுதான் அந்தோட ஹெச்டிபி மாடியூலோட சின்ன கோடு கோட்ஸ் நிப்பர் ஸோ இந்த ஹெச்டிபி மாடியூல் என்ன பண்ணோம்னா இது டிஃபால்ட்டான மாடியூல் தான் இதை நம்ம வெளியே வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணல ஸோ டேரெக்டாகவே இதை கால் பண்ணிடும் ஸோ ஹோஸ்ட் நேம் உங்களுக்கு தெரியும் லோக்கல் ஹோஸ்ட்டோ இல்லை நம்ம லோக்கல் போர்ட் ஏதாவது நம்ம லோக்கல் ஹோஸ்டில் இருக்கக்கூடிய போர்ட்ஸ் ஏதாவது அசைன் பண்ணணும் அதோடைய போர்ட் நம்ம த்ரீ தௌசண்ட் நம்ம அசைன் பண்ணுறோம் ஸோ ஒன்ஸ் இது ரெண்டுத்தையும் அசைன் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த ஹெச்டிபி சவரை கிரியேட் பண்ணுறோம் ஸோ அதை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு ரெக்வஸ்ட் அண்ட் ரெஸ்பாண்ட் ரெண்டு விஷயமாக அதை வந்து ஹேண்டில் பண்ணுது ஸோ அதோட ஸ்டேட்டஸ் கோட் டூ ஹண்ட்ரடாக நம்ம கொடுக்குறோம் இது எல்லாமே ஆக்சுவலாக நம்ம அந்த சர்வரை நம்ம செட் பண்ணுறோம் ரைட் அந்த சர்வருக்கு என்னென்னலாம் தேவையோ என்னென்னலாம் அனுப்பணுமோ அது எல்லாத்தையும் செட் பண்ணுறோம் ஸ்டேட்டஸ் கோட் பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் ஸ்டேட்டஸ் கோட் டூ ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்டேட்டஸ் கோட்ஸ் இருக்குது ஸோ நம்ம சக்ஸஸ் ஸ்டேட்டஸ் கோட் தான் எங்களுக்கு அனுப்புகிறோம் எப்போ அனுப்புகிறோம்னா இந்த போர் இந்த ஐபிஎல் இந்த போர்ட் வந்து நம்ம எப்போ ஹிட் பண்ணுறோமோ அப்போ இந்த இந்த ஸ்டேட்டஸ் கோட் நம்ம அனுப்பணும் ஸோ செட் ஹெட்டர் ஹெட்டர் அனுப்புவோம் ஸோ இந்த ஹெட்டர்ன்றது என்னென்னா ஏபிஎஸ் வகையில் முக்கியமான விஷயம் இந்த ஹெட்டர்ன்ற கான்செப்ட் ஸ்டேட்டஸ் கோட் கான்செப்ட்ஸ்லாம் ஸோ ஹெட்டரில் வந்து நம்ம என்ன கண்டென்ட் டைப் அனுப்ப போகிறோம் அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணும் கண்டென்ட் டைப்பு வந்து என்னவாக இருக்கலாம்னா டெக்ஸ்ட்டாக இருக்கலாம் ஜேசனாக இருக்கலாம் எக்ஸாம்பிளாக இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா வெரைட்டி ஆஃப் கண்டென்ட் டைப் இருக்கும் நம்ம எந்த டைப் பண்ணுறது மென்ஷன் பண்ணுறது டேட்டா ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு மேபி இந்த சம் கிளைண்ட் சைடில் யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு பெனிஃபிட்டாக இருக்கும் ஸோ நம்ம என்ன டேட்டா டைப் அனுப்புகிறோம் தெரியாமல் இல்லை வேறு ஏதாவது டேட்டா டைப் மென்ஷன் பண்ணாமல் இருந்துச்சுன்னா ஸோ அவங்க மறுபடியும் அதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும் ஸோ அதுவும் இல்லாமல் அதை செக்யூரிட்டி பர்பஸ்க்காகவும் யூஸ் பண்ணுறாங்க அது செட் ஹெடரை ஸோ ஹெடரில் வந்து மேபி ஏதாவது குக்கீஸ் செட் பண்ணி அனுப்புவாங்க ஸோ இன்னும் நிறையா விஷயம் இருக்குது அந்த ஹெட்டரில் ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இப்போ கண்டென்ட் டைப் மட்டும்தான் இப்போ பார்க்குறோம் நம்ம கண்டென்ட் டைப்பில் பிளைன் டெக்ஸ்ட்டாகவே அனுப்புகிறோம் ஸோ அதே இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் அண்டு ரெஸ்பான்ஸு ஹலோ வேர்ல்டு அப்படின்றது நம்ம அனுப்புவோம் ஸோ ஒன்ஸ் இந்த இந்த கான்ஸ்டண்ட்டை வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா நம்ம ஒரு இடத்துல கால் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த சர்வர் டாட் அந்த சர்வரில் வச்சுருக்கோம் இந்த சர்வர் டாட் லெசன் ஒன்ஸ் இந்த போட்டு வந்து லிசன் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் ஸோ ஒன்ஸ் இது ஹிட் ஆச்சுன்னா நம்ம அதுக்கான ரெஸ்பான்ஸை இங்கேருந்து நம்ம அனுப்புகிறோம் இதில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ரெஸ்பான்ஸுமே நம்ம அனுப்புகிறோம் ஓகே ஸோ இந்த ரெஸ்பான்ஸ் இந்த சர்வர் ஹிட் ஆச்சுன்னா நம்ம சர்வர் ஒன்ஸ்
இதில் இந்த ஹெட்டர் செட் பண்ணுறது இது எல்லாமே ரொம்ப பேசிக்காக நிமிஷம் ஸோ கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக போகும்போது நம்ம வந்து அனதர் ஜேசன் ஃபைலில் கால் பண்ணுறது எப்படி அந்த டேட்டாவை பாஸ் பண்ணுறது எப்படி ஸோ அதை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஹெச்டிபி மாடல் யூஸ் பண்ணி அண்ட் இதுவே வந்து ஒரு சர்வராக கூட நீங்கள் இனிஷியேட் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கும் இந்த ஹெச்டிபி மாடல் இருக்குது ஸோ ஆனால் ரொம்ப பெரிய லெவலில் ஸ்கேல் பண்ண முடியாது ஆனால் அது ரொம்ப ரொம்ப லிமிட்டடாக தான் பண்ண முடியும் பட் ஹெச்டிபி மாடல் வந்து ரொம்ப சின்ன லெவலில் பண்ண முடியும் ஸோ இதோட அட்வான்ஸ் லெவலாக ஹெச்டிபி மாடல் நம்ம சில விஷயம் தான் பண்ண முடியும் ஸோ அதில் ஒரு ட்ராபேக்ஸ் எல்லாம் வந்து ஓவர் கம் பண்ணி ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் மாதிரி ஒரு பேட்டர்ன் செட்டப் மாதிரி ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஒன்று தான் வந்து எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஜேஎஸ் ஸோ எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஜேஎஸ் பற்றி நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஸோ எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஏபிஐ சர்வீசஸ் ஸோ இதுதான் இப்போது பண்ண போகிற என்னோட் ஜேஸ் கிளாஸ்லேயே வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸோ எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஜேஎஸ் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அந்த எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஜேஎஸ்க்கு வந்து எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஃப்ரேம் ஒர்க் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு முக்கியமான விஷயம் அந்த எக்ஸ்ப்ரெஸ் பேக்கேஜ் இன்ஸ்டால் பண்ணும் ஸோ அந்த பேக்கேஜ் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம்னா என்பிஎம் இன்ஸ்டால் எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஐஃபன் சேவ் அப்படி கொடுப்போம் ஸோ இந்த மெத் இந்த 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 மெத்தடில் நம்ம ட்ரை இந்த கமெண்ட் நம்ம ட்ரை பண்ணோம்னே நமக்கு வந்து எக்ஸ்ப்ரெஸ் நம்ம லோக்கல் இன்ஸ்டால் ஆகிடும் லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ்ப்ரெஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த எக்ஸ்ப்ரெஸ் இன்ஸ்டால் ஆன உடனே நம்ம என்ன பண்ணணும் ஸோ அதை வந்து ஒரு ஃபைலில் இம்போர்ட் பண்ணணும் ஸோ அதை இம்போர்ட் பண்ணால் தான் நமக்கு அது வந்து இந்த மாதிரி நம்ம கொடுக்கணும் கான்ஸ்டன்ட் எக்ஸ்ப்ரெஸ் ரெக்வயர் அப்படின்னு போட்டால் தான் ஸோ அந்த எக்ஸ்ப்ரெஸ்ஸை நம்மளுடைய ஃபைலை நம்ம யூஸ் பண்ணவே முடியும் ஸோ அந்த எக்ஸ்ப்ரெஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்றத நான் வச்சுமா ஒரு லைட்டாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு பேக் அண்ட் பேக் அண்டை பற்றி நான் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு இன்ட்ரோ கொடுத்தா தான் அது உங்களுக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ பேக் அண்ட் சர்வீஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மெயின்லி லைக் ஏபிஐ சர்வீசஸ் தான் ஸோ ஏபிஐ ச ஏபிஐ வந்து ஜென்ரேட் பண்ணுறது நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடிய மொபைலாக இருக்கட்டும் இல்லை எனி வெப்சைட்ஸ் எல்லாத்துமே வந்து பேக் அண்டில் ஒரு ஏபிஐ சர்வீசஸ் தான் கால் ஆகிட்டு இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த ஏபிஐலாம் என்ன பண்ணுவோம் அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராம் இன்டர்ஃபேஸ் சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த ஏபிஐ என்ன பண்ணோம்னா உங்களுக்கு சர்வர் கிளைண்ட்டோட கம்யூனிகேஷன் ஹேண்டில் பண்ணுறது தான் அதை யூஸ் பண்ணுறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிளைண்ட்டுன்னு சொல்கிறது உங்களுடைய மொபைல் ஆர் வெப்சைட் எடுத்துங்க மொபைல் ஆர் வெப்சைட் எடுத்துங்க அந்த வெப்சைட் என்ன பண்ணணும்னா ஒரு ரெக்வஸ்ட் கால் பண்ணும் ஒரு ரெக்வஸ்ட் த்ரோ பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ வாண்ட் டு லாகின் பேஜ் அப்படின்னு பண்ணுறது எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கோங்க லாகின் பண்ணும்போது லாகினோட யூஆர் இருக்கும் அந்த யூஆரில் வந்து அது ஹைட் பண்ணுறோம் அந்த லாகின் யூஆர் ஹைட் பண்ணோடனே அந்த யூஆரில் வந்து நம்ம பேக் அண்ட் சர்வீஸ் தான் வந்து கால் பண்ணோம் அந்த பேக் அண்ட் சர்வீஸை கால் பண்ணும்போது என்ன ஆச்சு ப என்ன ஆகும்னா அது நம்மளுடைய சர்வரை ஹிட் பண்ணும் நம்ம சர்வர் வந்து எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி ஒரு ரவுட்டை கால் பண்ணும் ஸோ அந்த ரவுட் என்ன பண்ணும் ஒரு மெத்தடை கால் பண்ணலாம் இல்லை ரெஸ்பான்ஸ் அங்கேயே இருக்கலாம் இல்லை அந்த ரெஸ்பான்ஸ் வந்து ஏதாவது டிபிஐ கால் பண்ணி அதோட டேட்டாவை கொண்டு வரலாம் ஸோ இந்த மாதிரி அந்த டேட்டாவை ஹேண்டில் பண்ணி அதை நமக்கு ரெஸ்பான்ஸாக இங்கே டாட் சென்டர் கொடுத்து அந்த டேட்டாவை இருந்துச்சுன்னா அந்த ரெஸ்பான்ஸ் அங்கே யூசருக்கு போகும் எக்ஸாம்பிளுக்கு அந்த கிளைண்ட்டுக்கு போகும் அந்த கிளைண்ட்டோட மொபைல் டிவைஸ்க்கோ இல்லை வெப்சைட்டுக்கோ அங்கே போய் ஹிட் ஆகும் ஸோ இதுதான் அந்த பேக் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் கிளைண்ட் அண்ட் சர்வரோட ஹேண்டிலிங்காக மேனேஜ் பண்ணுறது தான் அந்த ஏபிஐ ஸோ அந்த ஏபிஐ சர்வீசஸை நம்ம கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு எக்ஸ்ப்ரெஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ அதுக்கு நான் இப்போ சும்மா ஒரு சாம்பிளாக ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எழுதி வச்சுருக்கேன் ஸோ அந்த ஸ்கிரிப்டில் வந்து என்ன பண்ணுறோம்னா சிம்பிளாக வந்து ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் போர்ட்டில் ஒரு சர்வரை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஹோஸ்ட் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த ஹோஸ்ட் பண்ணும்போது பேசிக்காக இந்த மாதிரி சர்வர் ஸ்டார்டட் அந்த மாதிரி சும்மா அவர் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு இந்த லைன் லைன் இந்த கூட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ நம்ம ஹெச்டிபி மாடல் யூஸ் பண்ணுறோம் அது அது அகெயின் சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக வேறு ஒரு இங்கே ஒரு காட்டுறேன் உங்களுக்கு அதுக்காக அங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் எஃப்எஸ் அகெயின் ஃபைல் ரெட் பண்ணுறோம் இங்கே எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஃப்ரேம் ஒர்க் யூஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் எக்ஸ்ப்ரெஸ்ஸை வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறோம் அதான் ஆப் பண்ணி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த ஆப்ஜெக்டை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இங்கே ஓகே ஆப் டாட் யூஸ் அப்படின்றது யூஸ் பண்
அது நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணுறோம் ஸோ அந்த பேஜில் வரணும் ஸோ இது வந்து ஃபைல் ரீடில் பண்ணுறோம் சேம் அகெயின் கெட்டில் என்ன ஆப்ரேஷன் பண்ணுவோமோ அதே தான் இங்கேயும் பண்ணுறோம் ஸோ அடுத்த ஆப் கட்டில் ஜேசனை வந்து ரீட் பண்ணி அதை வந்து பாஸ் பண்ணி காட்டுறது அப்படின்னு பண்ணுறோம் பார்ப்போம் ஸோ அதில் இருந்து என்ன பண்ணுறதுன்னா அகெயின் ஜே எக்ஸாம்பிள் டாட் ஜேசன் ஒரு ஃபைல் வச்சுருக்கேன் இது எக்ஸாம்பிள் ஜேசன் ஃபைலாக கூட இருக்கலாம் இல்லை நீங்கள் வந்து இந்த எஃப்எஸ் ரீட் பண்ணலாம் ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஜேசன் டேட்டாவை கூட எடுத்து அதை உங்கள் டிபியில் போடுறதோ இல்லை அந்த டேட்டாவை எடுத்துகிட்டு வந்து உங்களுடைய அப்ளிகேஷனில் வேங்கியாக அதை யூஸ் பண்ணணும்னு எடுத்துக்கிங்கன்னா அந்த ஜேசன் ஃபைல்ஸ் கூட யூஸ் பண்ணலாம் கொஞ்சம் ஆனால் அந்த எஃப்எஸ் யூஸ் பண்ணால் வேறு ஹெஸ்டெட் பி மாடல் யூஸ் பண்ணி அதை கேட் பண்ணுற மாதிரி பண்ணலாம் ஸோ அந்த ஆப்ரேஷன் இங்கே பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கு வந்து ஜேசன் ரேட் பண்ணி எங்கே சும்மா பிரிண்ட் பண்ணுறேன் அண்ட் அகெயின் அதில் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக ஜேசானே வந்து நம்ம மேனிப்புலேட் பண்ணி இல்லை ஜேசான்லேயே வந்து ஏதாவது டேட்டாவை ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த டேட்டா மட்டும் எடுக்கணும் அந்த மாதிரி பாஸ் பண்ணி எடுக்கிறதுன்னா அதுக்கும் உள்ள வச்சுக்க ஸோ அதை நான் அப்புறம் காட்டுறேன் உங்களுக்கு ஸோ இப்போதைக்கு இந்த சர்வரை நான் இனிஷியேட் பண்ணி விட்டுறேன் ஸோ நோ எக்ஸ்ப்ரெஸ் சேம் அந்த ஃபைல் எப்படி ஒரு ஜேஸ் ஃபைலுக்கு அவுட் பண்ணணுமோ அதே மாதிரி தான் பண்ணுறோம் கால் பண்ணி நமக்கு வந்து சர்வர் லிசனிங் அட் போட்டு த்ரீ தௌசண்ட் வந்து ஸோ இது வந்து லோக்கல் ஹோஸ்டில் ரன் ஆகிட்டுருக்கு லோக்கல் ஹோஸ்ட் த்ரீ தௌசண்ட் சாரி ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் ஸோ சர்வர் ஸ்டார்ட் அட் அப்படி நான் ஃபஸ்ட்டு மெசேஜ் போட்டிருந்தேன் ஸோ இங்கே போட்டிருந்தா அந்த மெசேஜ் இங்கே வந்துடுச்சு நான் லைன் பை லைனாக தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக பண்ணி காலம் பார்த்தேன் பட் ஐ திங்க் டைம் ரொம்ப கன்சியூம் ஆகும் தான் நான் அப்படி விட்டுட்டேன் மேபி ஏதாவது இஷ்யூஸ் வரலாம் அப்படின்றதுனால நான் உங்களுக்கு ட்ரை பண்ண ஒரு கோடை உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஸோ சர்வர் ஸ்டார்ட் அப்படின்ற ஒரு பேசிக் டிஃபால்ட் யூஆரில் நமக்கு வந்துட்டு இருக்குது ஸோ அடுத்து நம்ம ஃபைல் ரீட் பண்ணுற ஒரு ஃபைல் ரீட் பண்ணுற ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கு வந்து நான் ஃபைல் ரீட் பண்ணுற ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ணுறேன் ஸோ அடுத்து நம்ம ஃபைல் ரீட் பண்ணுற ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ணலாம் ஸோ அகைன் இட் நீட்ஸ் ஸ்லாஷ் போட்டு போடணும் ஸோ ஸ்லாஷ் மீன்ஸ் தான் வந்து உங்களுக்கு ரவுட்டோட நெக்ஸ்ட் 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 லெவலில் காட்டுறது ஸோ ஸ்லாஷ் இல்லாமல் நம்ம போட்டோம்னா அது எடுத்துக்காது ஸோ ஸ்லாஷ் போட்டு நெக்ஸ்ட் ஃபைல் ரேட் அப்படின்றது கொடுக்கணும் ஸோ ஃபைல் ரேட் பண்ணும்போது என்ன இந்த டெக்ஸ்ட் டாட் இன்ஃபோ டாட் டெக்ஸ்ட் அப்படின்ற ஃபைலில் இருக்கக்கூடிய டேட்டாவை ரேட் பண்ணி கொடுக்குது உங்களுக்கு ஸோ இங்கே அதே சேம் கால் பேக் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுறோம் அதை யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுற டேட்டாவில் டேட்டா டாட் டூ ஸ்ட்ரிங் போட்டு அனுப்பும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆப் டாட் கெட் ஜேசன் ரீட் அப்படின்றது ஸோ ஜஸ்ட்டு அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ரீடிங்கு ஜேசன் டேட்டா நான் இங்கே ஜேசன் டேட்டா வச்சுருக்கேன் ஸோ அந்த ஃபைலை நம்ம இப்போ ரீட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த ஃபைலில் இருக்கக்கூடிய ஜேசானை ரீட் பண்ண போகும் அது இப்போ ஜேசான் ரீட் தேவை இந்த ஜேசான் ரீட்டை நான் இங்கே ரன் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஜேசான் ரீட் நம்ம பண்ணுறோம் ஸோ இந்த ஜேசான் டேட்டாவை தான் நம்ம அப்படி டேரெக்டாக இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ அந்த டேட்டா இங்கே இருக்குது ஸோ அது அப்படி நம்ம அங்கே ரீட் பண்ணி அங்கே பேஜில் போகிறோம் ஸோ ஒரு ஏபி டேட்டா வந்து நமக்கு ஜென்ரேட் ஆச்சுன்னா அந்த டேட்டா இப்படி தான் இருக்கும் பார்க்க எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு மொபைல் வந்து சர்வுக்கு ஹிட் பண்ணிச்சு ஒரு ரெக்வஸ்ட் போட்டுச்சுன்னா அதோடய டேட்டா ரிட்டன் ஆகுது இந்த மாதிரி ஒரு ஜேசன் டேட்டாவாக தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி டேட்டா தான் சென்ட் பண்ணும் ஸோ இதில் நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்காக அதாவது பாஸ் பண்ணி மேல் ஃபில் பண்ணி ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த க்ராசரி போயிடுச்சு க்ராசரி போயிட்டு அடுத்த லெவல் டைட்டில் அப்படின்ற டேட்டா வந்துடுச்சு ஸோ என்ன பண்ணிங்கன்னா இங்கே அந்த இந்த கோடில் பார்த்திங்கன்னா க்ளாசரி அப்படின்ற அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த கீக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸ் மட்டும் நான் இங்கே ரீட் பண்ணுறேன் ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ அதனால் என்ன ஆச்சுன்னா இந்த எக்ஸாம்பிள் டாட் ஜெய்சான் இருக்கக்கூடிய இந்த க்ளாசரி இதுக்குள்ளே இருக்க டேட்டா மட்டும்தான் நமக்கு அது ஆக்சுவலாக இதுலேருந்து இருக்கக்கூடிய டேட்டா மட்டும் தான் நமக்கு வருது அதாவது டைட்டில் வந்து நம்ம டேட்டா பார்க்க முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி ஜெய்சான் டேட்டாவெலாம் நம்ம பாஸ் பண்ணி இங்கே ப்ரிண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஸ் சர்வர் எப்படி இனிஷியேட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் அதில் கெட் டேட்டா கெட் வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுறது பார்த்தோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் லெவலில் பார்த்திங்கன்னா இதை இம்ப்ரூவ் பண்ணால் நம்ம டேட்டா பேஸ் ஒன்று செட் பண்ணி டேட்டா பேஸில் வந்து டேட்டா
so thank you for watching the session goodbye thank you